தமிழ் கடவுளான முருகனோட அறுபடை வீடுகளில் ஒன்று பழனி இந்த கோவிலில் உள்ள முருகனோட சிலை மிகவும் பழமையானதுங்கிறது நாம அறிந்த ஒன்றுதான் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்படி ஒரு சிலையை இங்கு யாரு செஞ்சா அந்த சிலை விஷக்கலவையால செய்யப்பட்டதா இப்படி பல தகவல்களை இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்கலாம் நவ பாஷாணங்கள் எனப்படும் ஒன்பது வகை பாஷாணங்களை கட்டி இப்படி ஒரு அற்புத சிலையை அங்க உருவாக்குனவரு தான் போகர் என்னும் சித்தர் வீரம் பூரம் ரசம் ஜாதிலிங்கம் கந்தகம் கௌரி பாஷாணம் வெள்ளை பாஷாணம் மிருதார் சிங் சிலாஜித் ஆகியவை தான் அந்த ஒன்பது பொருட்கள் இவை தான் பிரதானம் இது போக மேலும் பல வஸ்துக்களையும் மூலிகைகளையும் கலந்து திரவ நிலை குழம்ப கெட்டிப்படுத்தி திடப்பொருளா மாற்றும் வித்தை போகருக்கு தெரிந்திருந்தது போகரோட தலைமையில எண்பத்தி ஓரு சித்தர்கள் ஒன்று சேர்ந்து எண்பத்தி ஓரு வகையான வஸ்துக்களை கலந்து ஒன்பது கலவைகளாக்கிய பிறகு இந்த பாஷான கட்டு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த கலவைகளை ஒன்பது விதமான எரிபொருளை கொண்டு காய்ச்சி எண்பத்தி ஓரு முறை வடிகட்டி சுத்தம் செய்யப்பட்டதா அவரோட பாடல்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பாஷாண கலவையில லிங்கம் செந்தூரம் பாதரசம் ரசகற்பூரம் வெடி உப்பு பாறை உப்பு சவுட்டுப்பு வாழையுப்பு எருக்கம்பால் கள்ளிப்பால் வெண்காரம் சங்கு பொடி கல்நார் பூனீர் கந்தகம் சிப்பி பவளம் சுண்ணாம்பு சாம்பிராணி இரும்பு வெள்ளியம் அரிதாரம் குன்றிமணி போன்ற பல சாமான்களும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த வகை பாஷாணங்களை கலந்து கலவையா கட்டும் வர அத செய்யறவங்க சுவாசிக்க கூடாது ஏன்னா அவை அத்தனையுமே கொடிய விஷத்தன்மையானவை அத்தனை பேரும் மூச்ச உள்ளடக்கி சில மணி நாழிகைகள் வர சுவாசிக்காம இவ்வளவு பெரிய பணிய போகரோட வழிகாட்டுதல் மூலம் சிவனே செய்து முடித்தார்கள் என்பத இப்ப நினைத்து பார்த்தாலும் மலைப்பாவே இருக்கு மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி